。众所周知，火箭发射后会在高空实现节节分离，最后因动力不足而坠落，成为废弃材料。所以，一枚火箭发射过后是无法进行回收与再利用的。但在如今飞速发展的科技时代，火箭发射也有了新的变化。据《环球时报》十一月一日报道，日前，中国航天科技集团公司旗下的航天智能技术创新中心，针对运载火箭垂直回收项目进行了一次技术验证。只见一枚火箭升空后，又稳稳地垂直落回了目标地点。圆满完成了此次技术验证，现场科研人员兴奋不已。专家表示，这又是一次重大突破。要知道，火箭发射后因惯性等原因不再受控，要使一枚发射出去的飞弹返回并垂直降落地面，需要对其轨迹进行精确的规划，并进行高精度的相对导航与制导控制。才能实现运载火箭的垂直回收技术。而在这项技术领域，中国不是首创，美国在一次走在了前列。在今年的二月七日，埃隆·马斯克带领其 Space X 太空探索技术公司，在甘乃迪航天中心进行了一次火箭发射，将一枚重型猎鹰运载火箭升空，并成功完成了两枚一级助推火箭的完整回收。但中国紧跟其上，展开了完全独立自主的研发。并很快取得了初步成绩，这也中国再次突破了西方技术封锁，站在了世界前列，为拥有完整的火箭垂直回收技术迈出了第一步。一旦成功，将助力中国航天发射器由一次性使用向重复使用，由单一航天运输向航天运输与空间操作相结合的跨越。值得注意的是，在火箭垂直回收技术领域。中国还处于起步阶段，美国也面临住一个难题，那就是猎鹰负九发射并成功回收后，需要进行翻修，而没发射一次之后，翻修成本就会随之增长。目前 ，SpaceX 表示不会再发射这枚回收过的猎鹰负九，而是研究经过两次发射后的火箭受损程度。从我国目前所取得的成就，可以看出中国在航天领域的发展与进步。从能独立发射火箭，到拥有属于自己的卫星系统，再到能独立建造属于自己的空间站。并实现各项技术的升级与创新，才造就了中国今天的航天事业，成为继美俄之后的第三大航天大国。对于外界来说，我国核武库的规模总是披住神秘的外衣，让人无法获悉真相。但这并不能打消外界对于我国核武库的好奇心，所以总是有人通过零散的消息对我国核武库进行推测。其中以欧洲的斯德哥尔摩和平研究和美军的智库所为最。在这个两个研究机构最新一期的统计报告中，欧洲人认为解放军拥有的能够搭载核弹头的各型中远程洲际弹道飞弹以及巡航飞弹只有不到二百枚，而美军智库更是估计中国只有区区六十枚左右的各类核飞弹。完全不足以对美国构成实际性威胁。但令人不解的是，与本国研究机构明确看空中国核飞弹数量不同，美欧军方的观点经常是模糊不清的。因为经常有军事卫星图片显示，一夜间中国就会莫名冒出数百枚各类核飞弹，其后又神秘消失，不留痕迹。这也让美军中的卫星图片分析员们完全搞不清楚这些洲际弹道飞弹是真是假。所以，美欧的军事将领经常对外表示，虽然自己的确无法判断出中国核武库的准确数量，但可以肯定中国核飞弹的数量绝对不像研究机构推测的那样少。其实，对于核飞弹数量这样关乎于国家战略安全的问题，每个国家都是严格保密的。即便是美俄两国对外公布的，也是。核弹头数量，而并非洲际弹道飞弹、潜射弹道飞弹这些核飞弹的数量。所以，我国对于核飞弹的数量严格保密，完全无可厚非。虽然小冰冰也不知道我国核飞弹的数量，但从近些年国家以及军方媒体发布的官方消息中，却可以推测出些细枝末节来，从而对美欧研究机构进行无情的批判。
。下面小冰冰就和大家分享一下。首先，不论是美军智库还是欧洲研究所得出的结论，全都不住调。众所周知，像我国这样的大国，核武器都是由陆海空三部分组成，以保证在敌方首轮核打击中，有足够数量幸存的核武器能够发动有效的核反击。所以，在我国的核武库的序列中，隶属于火箭军的核武器所占比重无疑最大，其次是隶属于海军的弹道飞弹和潜艇部队，再其次才是隶属于空军的。就拿海军的094型弹道飞弹和潜艇来说，一艘094一次性可以携带12枚巨浪负二型潜射弹道飞弹。并且最多时曾有四艘094型弹道飞弹和潜艇同时停靠在亚龙湾和潜艇基地的栈桥旁，这其中还不包括执行战斗值班的，以及停靠在别的地方的094。虽然无法得知094型弹道飞弹和潜艇的具体装备数量，但肯定超过四艘，一艘装12枚潜射洲际飞弹。如果是五艘，那就是60枚。如果按照欧洲人我国只有60枚核飞弹的说法。那么我们还要火箭军和空军做什么？另外，不要说什么造了潜艇没配飞弹之类的话。在海军装备中，弹道飞弹和潜艇的造价只比航母低，连这么贵的潜艇都造了，绝对不会存在买了挺不配谈的情况。而作为我国核力量占比最重的火箭军，手中能够搭载核弹头。并且对外公布装配有核弹头的弹道飞弹有东风负三、东风负四、东风负五、东风负二十六以及东风负三十一、东风负十、东风负十一、东风负十五、东风负十六以及东风负二十一也能携带核弹头，但在火箭军战斗序列中属于常规飞弹。并且每个型号还有甲乙丙等改进型号一大堆。如果按欧洲研究机构200枚核飞弹的估算，抛去海军的60枚不算的话，火箭军能有140枚核飞弹就算不错了。在分摊到上述五个型号中，合住每个型号才20枚。要知道，建军九十周年大阅兵中，数量最少的东风负三十一型洲际弹道飞弹和其改进型东风负三十一 A G 都一次出现了二十四枚，那么其他型号的数量就更不可能只有二十枚了。对此，小冰冰很想听听欧洲人怎么对自己的结论自圆其说。况且这还只算了海军和火箭军的。还没算空军呢。近些年来，轰负6 K 成建制装备我国空军部队，其上携带的常见负二十公射巡航飞弹是可以携带核弹头的。就算空军在我国的核武库中占比最少，但也不至于一枚核弹都没有发，并且每架轰负6 K 可同时携带六枚常见负二十。这么多的轰负六 K， 说常见负二十有个上百枚都是个保守估计，所以结合我国火箭军、空军和海军的情况，我国核飞弹的数量至少在欧洲人估算的基础上翻一倍。即便如此，这样数量的核飞弹也并不能和我国的地位和实力相匹配。只能满足我国国防的基本需求，但这也从侧面证明了我们是一个热爱和平，并且不会恃强凌弱的负责任的大国，绝对不会和某些自己手握数以千计的核飞弹，却整日炒作别国威胁论的国家同流合污。世界最尖端航空技术亮相珠海，歼十，老大的喷管真给力，歼二十笑了，尖峰时刻。歼二十、歼十是喷精线珠海，展示世界顶尖超机动性能，失望变狂喜。这是近几天军迷关注珠海航展的真实写照，心情落差之大，犹如当年长江漂流做漂流皮筏子或虎跳峡，这一上一下的心情真好比李白的名句“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川”。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。原本珠海航展推出展出项目时，专业人士就不说了，军迷像被浇了一盆冷水。项目表上太过平淡，项目表就不转了。基本都是过往已经展出的项目，虽然展出的装备都是我国研发的尖端科技技术，嘎新嘎新的，但是现在军迷的胃口被惯坏了。恨不得展出歼星舰才过瘾，有军迷买了票的有点感觉吃亏，大吐苦水。就在这两天，冷不丁的突然有前方记者拍摄到一架歼十 B 降落在金湾机场。
。最令人吃惊的是，这架坚持 V 就是坊间一直传说、从未见过真容的带住锯齿矢量喷管的那架超机动型坚持，这下军迷群里炸来窝了，引起一片欢呼。而就在这声欢呼还没喊出口，更为惊诧的是，前方记者又拍到了四架歼二十出现在金湾机场上空的消息，有图有真相，这声欢呼变成了狂欢。笔者估计，这两个消息一出，成千的海外专业人员也在忙不迭地赶往珠海，其中恐怕不乏特殊任务的那些人。黄牛票肯定大涨。笑，老高写了一篇短文。刚刚准备说说歼十 B 矢量喷管，结果墨迹未前，歼二十又来了。本来分上下写写这两型神奇的战机。上歼十 B 矢量喷管大闹金湾，这个消息刚刚公布，军迷立刻大呼太过惊喜，简直有点不敢想象。要知道，全世界能够研发矢量发动机的只有三四个国家，这三四个国家是美、俄、中、英。但是拿出来公开在航展上展示的单发型矢量喷管发动机的战斗机，却只有中国一家。美国的矢量喷管验证机有三种，一种是 F 1 5版，一种是 F 1 6版，还有一种是纯矢量验证机 X 3 1最后是将 F 1 5矢量喷管研究成果用在了 F 2 2上，抛弃了单发型的矢量喷管技术。而 X 3 1是一种燃气舵验证机，严格的说不能叫矢。量喷管，而 F 1 6服从来没。